нулевка под двумером это мало. Это... В общем, смотрите, достал красную. Не сказано это Мурат, если честно, потому что ну, на черной была полная поплава. Сейчас, может, хоть как-то смогу поиграть нормально. Я подумал ночью о том, что когда ты сидишь на первом слоте, неважно, какую речь ты скажешь, в любом случае, там, какая-то часть людей с тобой поиграет, какая-то против тебя поиграет. И вот лично мне проще, когда э, со мной именно играют красные, а против меня играют черные, когда я сижу на первом слоте. Потому что потом, когда красные играют против этих черных, которые сыграли против меня, мне проще как-то работать с этими аргументами и находить от этого, ну, их тоже красными. Поэтому мы посыл на игру, чтобы красные сыграли со мной, черные сыграли против меня, и мы эту игру выиграли. Спасибо. Так, всем здрасте. Ну, я красный, соответственно, я играю с первым. Посыл был, чтобы красные сыграли с первым, черные не сыграли с первым, поэтому просто сейчас найду трех игроков, которые не будут играть с первым игроком, и, соответственно, в них буду голосовать. Все просто. Я играю с первым. Спасибо. А тут надо как-то сделать, да? Тут не спасибо. Сейчас. Не-не-не, все нормально. Спасибо. Мафии. Завершить речь. Правильно? А ну попробуем. Давайте вот так пока сделаем. Мне показалось, что такую поплаву с точки зрения, ну, то есть, типа, такой ауф выдать, знаешь, что, ну, вроде как бы мысли, мысли вроде правильные, но при этом она, как бы, какой-то смысловой нагрузки, к сожалению, не несет, вот, поэтому мне показалось, что игрок номер один красный, а игрок номер два очень мало поговорил, цвет очень сложно определить, не хочу никакой вообще даже, даже пытаться, даже серым называть его не хочу, у меня игрок номер один, могу со своей стороны рассказать, у меня чисто под настроение, знаете, вот я бывает, сижу на первом слоте красным, думаю, я сейчас такую дам хреновую речь, а ну-ка, давайте попробуем меня затопить, я вас всех просто вот пощелкаю. А бывает, сижу и думаю, всю ночь думаю, как бы сейчас вот так впадлу сейчас бороться, так впадлу сейчас свой цвет отставить. Думаю, дам сейчас такую классную, структурированную красную речь. Самое досадное, что это вот вообще никак не влияет на то, каким меня найдут. То есть я даю классную, структурированную речь, они говорят, такая классная, структурированная, я думаю, что ты черный. Ты такой, да ё -моё", и начинаешь бороться с ними, когда даже бороться-то и не хотел. Вот, я красный, кстати. Но не всегда бороться надо. Есть разные приемы. Ну, слушай, вот, допустим, в Айкидо важно, там, например, сопровождать атаку. Понял? Уйти с линии атаки и сопроводить ее в другое русло. Э, смотри, Элсуэр, вопрос ключевой. Ты против 3 играешь или нет? Ты играешь против 3 или нет? Потому что ты его выставил. Может ли третий воспринимать твое выставление как атаку? Как ему, как ему ориентироваться? Ты выставил один. Я не понять, кто-то из нас, короче, тупит. Ты к кому обращаешься? К три или к один? Алсиор. Кто Алсиор? Позови Алсиора. Ты выставил один. Я понял. Я трачу свое время, реально. Ты человек-загадка для меня. Э, так, ну второй, что второй могу сказать? Все признаки для первого, что он игрок красный. Я, смотрите, я думаю, что здесь э, минимум два красных игрока у меня. Э, Вопрос по третьему, он на самом деле глубже сейчас. Он не понимает, что происходит. Мы здесь играем мафию. Я четвертый, спрашиваю тебя. 
Господин Руслан, там у вас хороший был вопрос, кто из нас глупит, и, по-моему, там именно проблема в том, что именно вы, короче, немножечко там подтупили, как мне показалось, именно с 3.1, потому что вы что-то там... Ты выставил три, что-то вы сказали, у вас столько ошибок было в этом предложении. Ты выставил три, он выставил один, вы обращались к третьему и говорили, что выставил три. Ладно, смотрите, я, короче, не понял, вот я смотрел часто стримы за Ура, заходил, вот, и он, я думал, он сейчас начнет что-то там расскажет нам, представится там, вот, я-то знаю, но хотелось бы именно от него больше немножечко речь послушать, Поэтому я не понимаю, кто второй игрок пока. Четвертый, правда, там непонятно что-то помазал, полепил. Я ничего не понял. Я сыграю 1-3 пока. Я не знаю, кто 2-4, честно. Мне даже тяжело их атаковать. Потому что четвертый он просто что-то там порассказывал. Второй очень мало поговорил. Непонятно. Один речь мне показалась больше красной. Третий заиграл с один. Меня это устраивает. Забавно еще вчера я просил у Юры скитальца на серии, которую мы катали. Давать не четвертый слот, а тащил красный. Сегодня два раза на пятом подряд две красные. Это удобно. Да, действительно. Если вы красный, тогда удобно. А, сюда два. Смотрите, сейчас постараюсь объяснить. Мне кажется, что игрок номер три красный, потому что он показал то есть, рейд достаточно открыто был, была, мне понравилось. Плюс он под, начал показывать, что четыре красные. Я знаю, что игрок номер три не командный игрок, поэтому три-четыре команды нет. Соответственно, либо три черные знают, что четыре красные. Если три черные, он не будет называть четыре красные, потому что он знает, что четыре неплохо находит цвет игрока номер три. Поэтому, мне кажется, игрок номер три красный. По поводу игрока, игрока номер 4. У игроков 1-2 были речи меньше, чем у одного было чуть больше половины полосочки, то, то, то есть примерно секунд 35. У игрока номер 2 речь сделалась секунд 20. У игрок номер 4 это проигнорировал. У игрока номер 4 есть опросы по игроку номер 3, как он сказал. И 1-2 он сказал, что до него минимум два красных игрока. 1-2 двух красных речей для меня не показалось, мне не показалось, что две красные речи. Вот, поэтому вопросы есть по 4. Я пока играю с игроком номер 3. 5 мне тоже не понравился из-за того, что он не, раз, не старался разобраться в 2-4. Так, ну, смотрите, я подозреваю игроков 3-5-6 всех. Третий, мне кажется, странная реакция была на 4 в, в целом. Пятый, мне кажется, изменился с предыдущей игры. Ты в предыдущей игре, когда говорил, я тебя уверенно красным считала, сейчас ты очень много смеялся, никакой конкретики не было, аналитики игроков 1-2. А шестой просто прицепился к 4, который сказал, что среди игроков 1-2-3. Минимум два красных, у самого нет позиции, что один, два, три, там двойка черных или еще что-то. А, сыграл против два, потому что у того короткая речь, то есть это я не считаю аргументом в черноту. Может быть, поиграют 8, 9, 10, вы поймете, что там много черных игроков. Почему два именно черные за то, что пацану, ну, подозрительный как минимум. В общем, я играю со всеми, кроме 3, 5, 6. Мне кажется, в 3, 5, 6 должна быть двойка. Три присылки, например, 6, 5, плохая речь, ну, вот. Все, в принципе, спасибо. Что там не закончилось еще минуту? Смотрите, я играю 1, 2, 3, 4, 5. Мои акценты, что 1, 3 красные, поэтому не черный 5. Вот. И 2, 4 по мне просто пока неплохо поговорили. Там может быть маф, но я хочу сыграть на большое объединение. Я подозреваю 6 за то, что он въехал в 1, 2. Вот это выставил 1, 2. Я не понял, из-за чего, почему 1, 2 обязательно не два красных игрока. Ну и седьмая мне, соответственно, за акцентами 3, 5, 6, где я третьего считаю красным. Опять и по мне сыграл правильно, не нравится. Кстати, заочно, думаю, что не все мафы поговорили. Думаю, в 9-10 есть черный. Мне уже заранее не нравится жертвляция 9 что 7 красная. Да, я это вижу. Можно проехать господину лоску. И вот вряд ли кто-то застрелит второй раз подряд. Поэтому будет игроком красным, крышанет 7. Я там готов с собой где-то пожертвовать или дальше доказывать ему свой цвет. Найдется игроком черным, можно мне смело скрываться. 1, 2, 3, 4, 5 моя команда, где 1, 3 красный не против э, акцентов 5 игрока. А в 2, 4 пока просто не хочу копаться. Я думаю, что 6, 7, 9, 10 пока много чего. Спасибо. Ну, очень поганая позиция. Игрок номер 8 сыграть 1, 2, 3, 4, 5 это плохо. Мне кажется, тяжело. Именно. Вот, ну, я не знаю, что у меня должно быть в голове. Именно как я должен подумать, чтобы именно объединить игроков номер 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, мне показалось красный игрок номер 1. И как поговорил игрок номер 3, мне не понравилось. Мне кажется, что он говорил так, как будто знает это игрока номер 1. То есть сидел бы я на игроках номер 4, 5, 6, и бы сказал бы, что третий подозрительный. После чего игроки номер 5 и 6 просто окрасняют игрока номер 3, практически никак этого не объяснив. Поэтому на данный момент я ищу мафа среди игроков 5-6, пусть мне кажется, 5 поменялся после прошлой игры. И играю с игроком номер 3. Мне понравилось, то, что 7 показал про РК-5, а потом показалось, что черный 6. У меня было немного обратное мнение, что черный 5 про РК-6. Вот. Но, исходя из этого, плюс то, что она показывает про РК, мне кажется, это было по-красному. И мне понравилось 10 то, как она реагировала на речь игрока номер 1 вот, и на речь игрока номер 4. Мне кажется, что логика того, что она показывает... Ну, короче, у меня были те же мысли, я тоже смеялся с речи 4, и тоже были те же эмоции на речь игрока номер 1. Потом моя позиция на данный момент от игроки номер 1, 3, 7, 9, 10. Вот. Я по-прежнему за про РК игрока номер 6. Ну, я... ну послушаем еще игроков 1-2, но пока что Игрок номер один, с кем вы хотите опелиться? 
э, пока подумать, я потом выставлю. В общем, э, судя по речам, мне показалось между 5, 6 и 8. Я объясняю, почему. Потому что э, с 8 отличный выбор. Э, мне тоже 8 показался подозрительным. Сейчас объясню, почему. Игрок номер 5 просто выкинул второго из команды, хотя второй как раз поиграл с первым. Вы, вы игрок номер 5 сказали, что я возьму третьего, потому что третий поиграл с первым. Вот за эту оговорку у меня пятый показался немного подозрительным. Но то, как потом поговорил шестой игрок, мне Проверьте, абсолютно... Проверьте, что будете делать? Что будете делать? Проверьте Я 5. говорю, между 5, 5 6 просто. есть черный. Тогда я скорее шестого буду разбираться, потому что мне кажется, может быть, команда 6-8. Что ты будешь делать со своей красной проверкой? Просто а, Если, смысла. короче... Блин, столько выкрика, короче. И мне показалось восьмой подозрительным, потому что он шестого абсолютно опустил в речи. Он про шестого ни слова не сказал. Сыграл 1, 2, 3, 4, 5. А седьмая у него получается черная, которая закопала шестого игрока. То есть из-за этого я считаю, что восьмой упустил шестого из речи. Это может быть абсолютно нормально, потому что... Что? 1, 8. В общем, смотри. Что думаете, чат? Попилился с восьмым, потому что в речи восьмой сказал, что играет 1-3-5, типа неплохая команда, а 2-4 поговорили неплохо. Хочу напомнить, второй игрок поговорил 10 секунд, вообще ни о чем, по сути, не рассказал, а четвертый поплыл на своей речи. Ну, то есть перепутал там, кого третий выставлял. Восьмой игрок сказал, 2-4 поговорили, в принципе, неплохо. Ну, мне кажется, оценивать речь второго игрока и речь четвертого игрока как неплохую, как минимум, странно. Второй просто сказал, что я красный, и посанул. Искал, где кнопка у него там. Как можно эту речь назвать неплохой? Игрок номер восемь. Так, номер один. А кто играет а, против четвертого игрока? Ну, вот после него из тех, кто поговорил. Конкретно кто-то сыграл против него? Пятый просто сыграл 1-3, у шестого акцента 1-2. Конкретный. Как назвать эту речь неплохой? А что, она была очень прям черная, плохая, вы прям поняли, что четвертый черный после этой речи. Короче, смотрите, я не понял, девятый сказал, что десятый нормально реагирует, она точно красная. У меня одного десятый не было вообще весь круг, то есть там просто черное окно было. У меня просто черное окно было на игроке номер десять. Как можно было сказать, что десятый где-то нормально реагирует? И десятый сказал, что я не... не... Если шериф хочет пистолетик, идет гостик девять. Так. Так, так, так. Я думаю, 8 подозрительный. Я думаю, 6 подозрительный у меня был. Я думаю, 1, 2, 4 вместе красные могут быть. Думаю, 5, 6, 7, 8, 9. Очень много черных. Такое ощущение. Очень. А, вот так. Ну, хорошо тогда. Так, 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 так. Шриф не открывается. 9 точно черный. 9 100 абсолютно черный. Так, 289 записали. Э, смотрите, 2, потому что сказал короткую речь. Игрок номер 9. Основная претензия игроку, игроку номер 6, то есть не было в том, что я сыграл с игроком номер 3. Команда игрока номер 3. Смотри, Пидим, я увидел, что тебя убили и сразу скрылся. Круто, круто. Вот. Мне кажется, что 9 черный... Мне кажется, три красные, пять красные, четыре скорее шериф. Всем э -э ставил за подъем рук, подъем, за подъем игрока номер один или за игрока номер восемь. Один восемь, один красный вроде. Я не понимаю, зачем пихать руки. Вот один красный, но вот вы бы потеряли красного игрока номер один, могли потерять красного один. 
Я не уверен, что 8 красный, я допускаю, что и 8-9 могут быть. Мне кажется, 2 8 9, 2 черных игрока. 9 для меня не шериф. Я бы, скорее всего, если бы остался, не слушал бы речь, голосовал бы игрока номер 9. Спасибо. Супер. Так, смотрите, на 0 я подумал, что красные игроки 1-5, 1 черный, между 3-4 и двойка черных на второй половине. Поэтому между 7-10, мне кажется, должен быть черный игрок 1. Значит, 8 не вскрывается, правильно? Вскрывается только 9. Четвертый стрелся, да? Четвертый стрелся. Все, отлично. Тогда я выставляю игрока номер 8. Значит, по версии 9 черный 4. С восьмым, мне кажется, что с кем-то между 7-9, потому что вряд ли четвертый с третьим игроком. Пятого игрока я посчитал красным. И первый уже там должен быть, ну, девятого красный, потому что первый пиделся с восьмым игроком. Плюс там многие игроки 6-7 показали, что красный первый, поэтому навряд ли черный первый. Вот. В принципе, все, игрок номер 4, вам советовал бы поверить 3, но если меня не подозреваете. Спасибо. А, спасибо, не спасибо. Так, а что будем с проверкой 3 делать? 3, который по нулю говорит, типа, 4 говорит супер поплавленную речь, после которой 3 говорит, думаю, 4 красный. Думаете, 4, ну, 3 думаете черный, который говорит, что 4 вот красный думаете в таком раскладе. Ладно, смотрите, просто игрок номер 7, да? 3, 5, 6, у вас двойка сидит. Вы у меня все равно игрок очень подозрительный по нулю, потому что мне показалось, мне показалось, что игрок номер 5 красный. Мне показалось, что 6 может быть игроком подозрительным, потому что мне показалось его аргумент, почему я красный, он не очень был на тот момент ликвидный. Вот, но вы сказали, что там двойка, я знаю свой цвет, я красный игрок. Меня много кто, кстати, красным игроком назвал по нулю. Вот. Мне кажется, что и 5 красный. Мне кажется, что вы нашли двойку. Вы думаете, что 9 черный, да? Хорошо. Я... Меня сейчас полностью устроит уход игрока номер 8. Потому что назвать речи 2-4 неплохими невозможно. Предъявить игроку номер 1 потом за то, что а как? А какие они? А 4 что? Вы... Кто-то сыграл против 4? Причем здесь кто сыграл? Какие речи были? Речи были плохие. Два ее скипнул. Четыре не разобрался, кого я выставил. Пообращался ко мне всю речь. Пока 4 больше шериф. Пока что так. 8 сейчас уходит. Смотрите, речь будет посвящена одному. Это снять этого девятого игрока. Я потратил э, вскрытие свое. Я бы мог даже не вскрываться и сидеть, сопли жевать, чтобы этого девятого игрока вот это вот слушать. Восьмой бы сидел там, потел реально. Я реально вскрылся. Если у меня была бы черная проверка, я бы ее озвучил. Поэтому у меня красная проверка. Я с нее буду получать информацию с того, что будут говорить по тому игроку и так далее. Говорите позиции, надо забрать 9. У нас, если мы забираем 8, это критика реально. Не превращайте мое вскрытие, когда за шестой сказал девятый черный, не превращайте в бесполезность это все дело. И свою собственное исполнение тоже этой игры в эту бесполезность. Сняли девять, и нам еще предстоит найти двоих черных игроков. И рок номер два. Ты согласен со мной? Да. Ну смотрите, короче, он красная проверка, я просто озвучу, поняли? Вот это моя команда, это он, на два сидит, поняли? Это ты, короче. Ты на ноль сказал речь, шлак полный, сейчас восемь голосуешь. А что ты вообще говорил? Просто скипни, тебя нету в игре, понял? Ты что, обиделся, что ли? Так, ребята, Я если вы определились шерифом, я определился, мой голос в 9. Если вы не определились, восьмой сидит. Хотите голосовать восьмого, голосуйте в меня. Значит, все красные, кто не определился, голосуют в игрока под номером 7. Мне плевать, игроки 7, 9 и 10. Красная все рисовали разноцвет 5, 6. 5, 6 разноцвет. Я спросил, пятый проверится красным, что дальше? Я показал, пятый проверится красным, я скажу 8 красный, подниму 7, 9, 10. Я не рассматриваю шерифство девятого игрока. Значит, я... Вы все сказали, 5-6 раз за цвет, у вас больше мыслей не было, абсолютно. Я сказал, проверьте 5 красным, я подниму всех нафиг со стола. Просто резко. Понимаете? Это абсурд. У вас у всех 5-6 раз на цвет. Вы больше ничего не придумали, чем рисовать 5-6 раз на цвет. Я красный, шестой отстрелянный. Девятый на ракете улетает из этого стола. Если не хотите голосовать девятого, не трогайте восьмого. Голосуйте в меня или в седьмого игрока. Все. Слушай, ну то, что ты кричишь, не делает твою аргументацию какой-то сильной или умной. А если черный 8, 9, 10, я сыграла 1, 2, 4, например. Ну, допустим, до меня все красные. Неважно, я объяснила, почему подозревала 6, почему подозревала 3, например. Допустим, смотри, 9 черный, нам известно. Ты можешь не жестикулировать, я на твоей речи слушала тебя внимательно, хватит уже. Я сейчас просто закрою твою камеру. Игрок номер 9 сыграл с игроками 1-3, без игроков 2-4. В этот момент, если я черный с 9, я ему показываю, а кто 2-4? Почему ты не играешь с игроками 2-4? Потому что мне казалось, что 2-4 не черный. Из-за этого я сыграла против 6. Смотрите, у игрока номер 4 красная проверка 2. Я сказала, что подозреваю 6 за атаку в 2. Почему я черный, игрок номер 5? Почему красный 8? 8 сказал, я не слышал игрока номер 10. А потом сказал, но 10 сказала что-то там, бла-бла-бла. Так он же ее не слышал и не видел. Почему 8 красный? 
Я думаю, черные, ну, типа, 8-9, еще кто-то, я так думаю. Выставляю 7, выставляю 9. Зал, я с радостью поднял 7-8-10, но ты же понимаешь, что просто 9 черный у меня сломает стол, и это будет бесполезно. Поэтому просто забрали 9. А зачем? Забрали просто 9 на этот круг. Ты проверенный красный. Я уверен, что 4 шеи. 5 я не подозреваю. 7 шансов не оставлю в этой игре быть красным. 3-5-6, двойка черных у нее. Сейчас уже 8-9-10. Я заранее сказал, проверим 9 за то, что он показал красное 7. Поэтому до свидания. Вот. Я считаю, последний маф между 3-10, поэтому я согласен с тобой, мне тоже нужно... Но это вообще не аргумент, если я сыграл... Ну, конечно, не аргумент, конечно, не аргумент. Аргумент, аргумент 8-9-10. Вот это аргумент. Смотрите, проверка между 3-10 больше в 3. Третий говорит, что неблагодарный выставил меня. Уже продублировал второй... Меня выставил, уже продублировано мое выставление. Я каких новых мыслей не услышал конкретно от вас, за что 8. За что в 2-4 нормальной речи... А кто-то мог продублировать, что там что-то плохое, кто-то сказал конкретно. Я не посчитал. Смотрите, я безумный маф со стрелом 6, игра 1, 2, 3, 4, 5. Вот я буду 7, 9, 10 гасить и проеков 3. 9 Смотрите, игроки номер 5 и 7. Я очень уважаю вас как игроков, но абсолютное непонимание игры в этот момент. Черная команда – это игроки номер 4 и 8. Вы, игрок номер 5, просто играете так, что не хотите прощать ошибки. Игрок номер 7 против вас играет вместе со мной. Вы говорите «Черный 9 – это найдено». Вы понимаете, как вы смешно выглядите, когда говорите «Черный 9 – это известно». Когда мне известно, что я шериф, и в конце потом все посмотрят, что я шериф. А вы говорите «Мне известно». Я думаю, четвертый покупает руку второго против меня, чтобы сняли меня, а не восьмого игрока. Поэтому я думаю, что второй игрок красный, нужна проверка среди игроков 1 и 3. Мне кажется, поведение пятого игрока на данный круг очень красный, только он себя ведет. Он просто играет то, как сказал 6, и потому что я сыграл против игроков номер 5 и 6. Мне кажется, красная 7. Вот, то, как она говорит, что может быть восьмой черный месяц, со мной, мне кажется, это бред говорить. То есть она бы просто собирала меня, если была бы черная с игроком номер 4. Вот, может подозрительно 10, и черный между игроками 3 10, потому что мне первый оказался красный двой круг. Ну, еще будем слушать. В общем, черная 4 7, мне кажется, красная 2 5, ой, черная 4 8, красная 2 5 7. Все, если вы думаете, что восьмой черный со мной, снимите его просто на данный круг. Так, ну я даже не знаю. Мне, во-первых, непонятна проверка второго игрока. Типа, вы же сыграли 1-2-3, зачем пошли потом второго проверять? Мне, типа, это было непонятно. Но то, как говорит девятый, мне абсолютно не нравится ваш шериф. А плюс по нулю, как сейчас убийство шестого игрока произошло, мне вообще показалось, что девятый назначил стрел на шестого, и там была речевая динамика. Он, по-моему, начал с него речь. Ну, что-то такое было. Я еще подумала, если стрельница 6, то девятый, скорее всего, дон. И то, как сейчас получается восьмой красный, но игрок номер пять. Я, например, не услышала вашей речи. Мне не понравилось, что вы выкинули второго игрока. Я поэтому и сказала, что игрок номер 5, типа, вы меня подозрительно за то, что выкинули второго. Второй сейчас получается красный. Сейчас вы говорите, восьмой красный. Хорошо, я не попала в цвета. Окей, на тот круг я не попала в цвета. Но сейчас я вижу, что девятый Дон. Давайте снимем девятого игрока Дона. Я уже понимаю, что пятый игрок скорее красный в этой игре. Восьмого он дает черный, значит, восьмой тоже скорее красный. Окей, я готова перебываться, пусть уйдет игрок номер 9. Потому что, ну, я уже сказала, мне кажется, это Дон, который назначал отстрел, сейчас, ну, то есть, мне тоже кажется, я это услышала. Поэтому, ну, первое, я считаю, скорее красным. 5-8 игроки сидят. Так, вы считаете адекватным вообще в этой ситуации пилить здесь, тем более девятого вскрывшегося? Вот если он черный, но ну он же, наверное, будет ломать, правильно? Почему? 7, 8, 10, не девятого. А, 7, 7, 8, 8, 10. 7, 8, 10 вы хотите попилить. Так, 7, 8, 10, выставляю 10, значит, 7, 8... Так, показывай, давай, куда голосовать? 7, 9, 10, голосуют 8. 7, 9, 10, голосуют 8. 4, 5... 8 голосуют в 7, остальные голосуют в 10. 1, 2, 3, в 10. Все. Я голосую в 10. Значит, смотрите, игрок номер 5. Я, ну, типа, вы очень жестко играете. Я понимаю, это киевская мафия. Типа, определяемся шрифами при девятке и все такое. Мне просто кажется, вот игрок номер 6, он же достаточно сильный игрок. Он допустил, что 8, 9 могут быть вместе. Я бы просто снимал 8, но окей, все, пилим 7, 8, 10. Я голосую в 10. Мысли скажу потом, если вдруг игра продолжится. Если вдруг игра продолжится, что? В смысле, там два шрифа есть. Странно. Так, смотрите, если он не ломает сразу, значит, 7, 8, 10, маф только один, да, иначе он бы, наверное... А, он меня не может сломать, он только у меня, да, может сломать, если 7, 10, черный месяц, он не может сломать. Ну, смотрите, да, смотрите, сейчас лома не будет, то забираем 7, 10. Я уже что-то в своей команде, там, один ты, с которым, уверенно забирал, сомневаюсь. Первые два круга мысли я не вижу, кроме как подозрения в себя. Третий тоже как не понравился, поэтому шрифу надо, наверное, сделать какую-то пайку там. Под мою ответственность красный 5. 
Да, и так понятно, что красный 5. Смотри, Вова, если до меня, допустим, поговорил черный только 3, и 1, 2, 4, 5, 6, все красные. Например, черная команда 3, 9, 10, да? То я сыграла с красными 2, 4, неочевидные красные. Сыграла против 6 моего отстрела. 6 играет против плохой речи 2. Че я черная, не сыграю под 6 против 2. Никто с моих черных да? не ломает, ломаю пос... я. Второй пасанул, да, игрок номер 6, второй черный, красава Франклин, играю с тобой. Но если я черная, это же очень легко так сделать. Короче, я... Я думаю, седьмая черная, на самом деле. Она так и такой третья, у меня третья показался скорее красным, то, как он еще по нулю поговорил и показал потом четвертый, думаю, красный. Поэтому я думаю, 7-9 черная команда, а дальше уже сложно, на самом деле. Ну вот, серьезно, мне сложно. Я думаю, что третья скорее красный. Я просто не знаю, может ли он своего восьмого так давать, типа черного черным, вот такой вот момент. Пока что, думаю, 7-9, ну иначе бы ему, ну как бы 3 в 3 бы игра закончилась, типа если три красных поднимаются. Ребята, я считаю 10 точно черным игроком. Пожалуйста, не проверяйте 10. 9, 10 точно черный. Вам нужно найти последнего черного. Я бы проверила 3. Я подозревала 3. Я бы проверила 3. Просто проверила. 3, 3 красный, хорошо, сёр. Ты в прошлой игре хорошо скатнул. Ты кого-то подозреваешь, покажи цвет. Вот ты найдешься красный. Ты кого-то подозреваешь? 8. Все, хорошо. 8, 5. Вот, у тебя там что-то непонятно, ну, будешь искать. Вот, мне кажется, после этой речи 10, я подумала, что 3, 9, 10 черный, плюс 9 сыграл 1, 3, 7. Я э, выкинул 2, 4. То есть он кого-то черного своего должен был заиграть. Вот, Вова, ну, не знаю, твои аргументы, ты сказал, 9, 10 не видел, не слышал, потом говоришь, 10 что-то говорила. Почему я тебя не могу подозревать после этого? Ты сказал, что ее не слышал. Ну, я думала, что ты не красный. Я Сейчас, думала, что... У меня ее не было до ее речи. Все, окей, мы уже, мне кажется, черных нашли, все, чил, как бы, с победы красным, спасибо. Ой, сейчас проверочка в меня прилетит. Ай-яй-яй. И что же делать-то будем? Да, короче, понятно. 22 шер. Так. 9 мы могли упаковать. Не упаковали. Предложен был какой-то попил. Блин, ну 8 так уверенно говорит, что один красный. Он говорил так уверенно. А дальше-то что? Показывает 1-3 проверка красный. Я думаю, что я, ну, типа, я думаю, что один может найтись красным, и что мы тогда увидим 8. Может, 8 красным от этого быть. Так, 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 так. Три проверенные красные, ну понятно, три проверенные красные. Снять десять. Да, 9-10, смотри, мне, я, я, я не знаю, я пока не понимаю, мне кажется, что я ставил один, но первый может быть красный, потому что дали черным 8. Трех красных там нету. Можно снять 10, чтобы понять, что красный 8, скорее. Ну, я думаю, не будет игры, где 10 сидит, вот, и ей не нужно думать там по столу и оставлять, ей не нужно ее слушать, то есть, типа, красная 7. Хотя, блин, смотри. Так, ладно, у нас два проверенных красных игрока. Сейчас в 9 проголосуем. Я не понимаю, почему игрок номер 8 красный стал. Мне кажется, что 9 может скрыться, типа, доном, дать своего черного черным, чтобы попробовать немножко за столом завоевать уважение. Восьмой на своей речи говорит 3, типа, что-то сказал про речи 2-4. Я аргументированно сказал про речи 2-4. Вы сказали, что я у вас подозрительный. Игрока номер один, который вас назвал первым за этим столом подозрительным и выставил вас на попил, вы почему-то черным не посчитали. Я не понимаю, почему. Возможно, это потому, что вы знаете его цвет. Вот, возможно, это потому, что вы знаете его цвет, что он красный. А, ну, и атакуете меня. 
Я, я по-другому не могу просто здесь аргументы. 5 поехал не туда, но 5, я думаю, что это красный, который... Ну, ты сказал 7 черные, ты 7 черные хотел снять. Как, поехалось нормально, покатался? Вот, я думаю, 5 красный все равно. Я пока играю 2-3-5 точно, и скорее 1, чем 8 у меня красный. Вот так пока позиция моя выглядит. Ну, 1 сидел у меня краснее сильно, чем 8. У 8 было 1, 2, 3, 4, 5, позиция красная по нулю. Миша, куда я поехал не туда? Седьмая катнула против всех красных. Девятый сказал, седьмая молодец, седьмая красная. Девятый точно дон. Все они не сразу 5, 6. Я что, виноват, что седьмая катнула против всех красных игроков? В чем я виноват? Куда я не туда поплыл? Я предлагал голосовать в 9. Потом, как поговорил 9, я больше на эти сладкие речи от лоску не куплюсь. Это уже просто въелось. Он меня вчера весь день мотал по столу и сегодня это начинает делать. Значит, я убежден, что он черный игрок. Я не хотел этого попила, но потом, когда он поговорил, снова меня начал убеждать. Смотрите, что я могу сказать? Я понимаю, что вы... На ноль, где потенциально только один черный игрок может быть, это первый. Если же он черный, то он сыграл со всеми красными 1, 2, 3, 4, 5. Это интересная версия. Я думаю, в любом случае голосование 9, 10, 2 круга. Вот я вы сейчас 9 уходит, потом голосуем в 10. Вот, потом надо разбираться между игроками 1, 8, угадай-ка. Все, тут э, надо будет приводить аргументы игрокам 1, 8. Все довольно просто. Слушайте, сложно с вами за столом играть. Я прям, ладно, я предыдущий был черный, но сейчас просто какое-то выживание... Девятого я сыграл, показал, что он маф, готов был не усобать руки. Сказал, что подниму 7-8-10, но он Сказать. точно сломает. Поделил стол так, что он не сломал в меня. А как, Это как уже плюс. играть? И девятый катал против меня целенаправленно. Я думаю, что 1-9-10. И смотрите, номер три. Я показал. Мне уже было на тот круг, поняли, не до игрока номер один. Меня проснулся высов второй, которого я не посчитал черным на первый круг. Вы усилили его атаку в меня. Когда я вас тоже не считал черным, у меня были одни из самых красных пациентов. И я на тот круг уже показал. По 1-3 любая проверка. Для меня пятый не черный, который защищал меня от седьмого. Когда вы все хотели забрать 8, просто забрать 8. Пятый вылез на стол и показал 8 красный. Поэтому я не играю против 5. Но не нужно объяснять 5, что он играет не туда. И что первый краснее, чем 8. Какую команду вы будете раз? 8, 9, 10. Я что, играть не умею? Подставил своих мафов на 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5 игра. Потому что похоронка была со стрелом 6. Ну хорошо, играйте так, пожалуйста. Я... Короче, нет, мы сейчас пакуем девятого игрока, я просто не понимаю, типа, ход игры уже, я не знаю, мог ли лоску дать своего восьмого черным, потому что у меня реально черных не находится за столом, типа, я думаю, что может быть команда какая-то, типа, 1 8 9, потому что, что, по сути, сказал первый, его речь на нуле, он просто сказал, там, типа, если против меня там будет играть черный, то я там, мне будет легче играть, если красный, то проще. Типа, ну, короче, что за бред? Ну, типа, все это помнят, и я понимаю, что теперь он как бы потом пилил там, типа, стол и так далее. Ничего толкового он по цветам не внес, типа, за игру. Поэтому я думаю, что первый может быть черный чисто по остатку. Пятый у меня получается красным игроком, который, типа, играл там против седьмого. Седьмая вообще не туда была, она атаковала третьего игрока. Я говорила, что мне проверка третьего точно не нужна, надо было проверить меня, я бы сказала, что третий красный в этой игре. Ну, я не понимаю, я это еще на прошлый круг сказала, то есть я не знаю в чем, типа, сила четвертого игрока, и тем более он сейчас говорит десятого значит, а только девятый уходит. Девятый дон этой игры должен покинуть этот стол, чтобы мы не влетели ни в какую команду 3 в 3, 1 8 9. Ты решил вспомнить про мою речь на ноль именно сейчас, на круг при семерых, да? Обсудить ее, типа, когда уже третий круг идет. Решил вспомнить, как я на ноль поговорил, за что меня, между прочим, весь стол назвал красным. Никто против меня тогда не поиграл. Ни ты, ни кто-либо другой. Никто не подозревал первого игрока. Короче, я предлагаю сейчас проголосовать по десятой. Ну, есть вообще варианты, вот, игроки 2-3, проверенные красные, есть вообще варианты в игре, в которой десятая не уходит со стола. Поэтому просто сейчас по десятой, я считаю, ее речь, которую она сейчас произнесла, это поплава. А вам, игрок номер 8, я хочу сказать, что я бы рассмотрел версию пятого черного, который говорит, что седьмая там против всех красных играет, когда седьмая, по сути, только против пятого играла. То есть я бы мог рассмотреть какую-то версию, там, 7-5 черный, мог бы посчитать вас красного, но вы сейчас играете просто против меня, не оставляете мне выбора, понимаете, игрок номер 8? Я мог бы подумать, если бы вы какую-то команду нарисовали, допустим, с пятым игроком, я бы мог еще подумать, но вы просто играете против меня, поэтому мне на следующий круг придется играть против вас. Я вынужден, понимаете? Так, секунду сейчас. Да, я не рассматриваю версии, где красная 10. Игрок номер 10 эти, во-первых, вы баланс седьмого игрока, но противовес. Седьмая сказала, что вы точно черная. Во-вторых, если красный 7, 10, 9 черный сломает вас скорее, потому что вы более явно против 9 играете. Поэтому, мне кажется, если 
вы 7-10 вместе красные, даже если там 8 черные, а вы красные, то сломает 9 именно вас, а не в 7 игрока. Поэтому можно сейчас заголосовать 10 -го. Я не подозреваю первого, поэтому у меня просто там 10-9-8. Вот примерно так. И я четвертому показал, что 1-5 я не подозреваю, поэтому нужна проверка 3. Пятому игроку цвет дали игроки 7-8-10 еще на тот круг. Первый не подозревал я, поэтому ваша проверка игрок номер 3 красная для меня означает только то, что голосовать нужно 10-9-8. Вот в принципе и все. Сейчас э, я предлагаю проголосовать не по 9, а по 10. Капец, а кто мал? Один, один, восемь, девять? Или один, кто? Пять? Пять? Короче, я не знаю, может он, может тут какие-то майндгеймсы от девятого игрока, он сломал свою черную, чтобы вы потом не нашли, застрелили четвертого, и там кого-то не сняли, типа он там, не знаю, проверку не дал. Короче, я, я серьезно, я запуталась в этой игре из-за того, что девятый типа делает, ну, ломает, и я, у меня просто счет игры сбился. Просто я еще начала задуматься, может, они шестого своего застрелили, но по факту шестой-то оставил завещание, что типа девятый маф, поэтому шестой точно красный в этой игре. Короче, я, я не знаю, я не знаю, кто маф. Ну, я думаю, я думаю, пятый красный точно, первый маф. А дальше уже не знаю. Получается, восьмой маф тоже. Я оставляю баланс, наверное, с, с первым игроком. Я думаю, первый точно черный в этой игре. Спасибо. Я что-то не понял. Сейчас разберемся. А у нас 3 в 3 или нет? Я что-то не, не это... Не 3 в 3 тогда. А, у нас уже меньше, да. Короче. Пафик, заткнись, ты меня бесишь всю игру. Просто заткнись, перестань смеяться. Ты очень раздражаешь, если честно, всю игру. Короче, ну, я хз. Я вообще не понимаю, типа, что в этой игре происходит. Так, у нас 5 игроков за столом. Увидите 9. Я оставляю завещание. Я думаю, я думаю, что 8 черный. Вот. Но я думаю так. Мне не понравились аргументы ни в один из кругов. Вот я ни, ни один из кругов, мне речь не показалась, что аргументы ликвидные были. Вот. Ну, сори. Там была какая-то атака в 3, потом проверка 3-1. Ну, короче... Ладно, давайте там снимаете 9, потом разберетесь. Вот. Я думаю, что 8 маф, если я ошибаюсь, ну, что поделаешь. Спасибо, пас. Что за Ты думаешь, прям 8, да? Слушай, я не знаю, но мне, мне, честно говоря, немного сложнее, чем тебе. Ты именно в этого... Смотри, там фишка в чем? Восьмой сыграл 1 на 3, 4, 5 на 0. А первый попилился с восьмым на 0. Он именно говорит, ты уверен, да? Ты прямо убежден, что один красный. Ну, короче, оставишь завещание. В любом случае, угадай-ка, там 1.58 будет. Оставишь завещание. Я подумаю, честно, я подумаю. Но и 3, и 2 говорят 8 черный. ТЗ, я, как я думал, ты красный, новику? честно. Иск... Это мое исключительно мнение, по... исключительно типа, положительно. Скорее всего, я буду в угадайке, но, типа, ты понимаешь. Тут против тебя все завещания говорят. Ну, поговоришь, объяснишь. Я не знаю. Ну, а смысл угадайки? Если черный пятый, первый точно меня снимет. Второй считает меня черным. Мне кажется, девятый оставил второго. Мне кажется, девятый оставил второго, убил три, потому что второй меня сейчас оформил на 2 в 2. 
Почему я сказал, что пятый раз, смотри, есть первый, который закрывает стол на автодостовке, хочет говорить со мной, говорит, что у меня плохая речь, потом при девятерых говорит, что можно меня одного отпустить, а пятый меня защищает от вас, игроков 2-3. Когда вы проснулись и меня сожрали, меня пятый защитил. Поэтому я посчитал, что пятый красный, ему на амбразуру лезть и говорить такую фразу, когда я самый подозрительный игрок, а его не подозревает никто, ему говорить, что кто подозревает 8, голосуйте в 5, я посчитал, что ему это делать смысла нет. Если ты уверен прям, что красный один, вот это прям какая-то твоя супер ответственность, чтобы я там да, не прыгал игру, оставь первый красным, я сыграю против пятого, пусть первый принимает решение. Если снимет меня, снимет меня. Но у меня все действия в игре, они все обоснованные. Я сыграл против 9, я согласился пилиться 7, 8, 10. Я сыграл один... В смысле, я сыграл против 9, я 9 дал проверить на черном. Вот как, удобно, что, как это ликвидно? Получается, моя мафа 7 и 10. Я голосую 8, я должен кого-то из них ломать. Вот. Но мы бы, я думаю, что мы бы что-то придумали. Это надо кому-то из своих черных дать понять, что надо сломать 8. Но тогда другого кто-то может не доехать, тяжело. Так, выставляю 2. Зор, не будешь сейчас джедовать, пытаться снять 8? На, ну, на этот круг. Нет, подождешь. Ладно. Смотрите, игрок номер 8. Вы понимаете, у вас ничего не спасет. Я даже дал вас проверенным черным, и мы вместе черные. То есть, это насколько... Вот представляете, насколько вы не по-красному говорите, да? Вы сыграли против... Вот мы, 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 мы вместе черные, 8-9, игрок между 7-10, да? Вы сыграли против меня заочно. Я дал вас проверенным черным, но все равно вас подозревают. Значит, есть какая-то проблема. Кстати, третий тоже против вас играл игрок номер 8. Там, если вы черный, то там не имеет значения, кого убивать. Что-то два, что-то Пас. Ну, какая проблема есть? Смотрите, по игре получается сейчас 1, 2, 3, 4, 5 все красные, а восьмой заиграл 1, 2, 3, 4, 5. Где, ну, на мой взгляд, это было не особо очевидно по нулю, что 1, 2, 3, 4, 5 прям все красные. То есть я бы вот с восьмого слота никогда такую большую команду не взял. Но я, конечно, не претендую на там умение играть в мафию господина Тихого Заката. Возможно, он может на красной карте понять, что 1, 2, 3, 4, 5 — это все красные игроки с нашими речами. Но мне было бы, например, сложно. Я бы не связал 1, 2, 3, 4, 5 всеми красными. Поэтому... Ну, сейчас идет девятый, так, на самом проблема деле, проблема думал, просто в том, что команда 7, 9, 10, где 7, 10 не знают, кто из них Проблема просто в том, что... Посмотрим. А, короче, сейчас возьмем. объясню. Узнаем. Проблема заключается в том, что мне не нужно, чтобы один поговорил слишком хорошо, чтобы подозревать так, 8. Мариш, да, смотри, Вов, да я не буду никого красным, черным оставлять, я просто завещание оставлю, что я бы снимал тебя, объясню почему. На 0 твоя команда строилась от цветов 1-3 игроков, после этого ты взял ответственность, сказал, моя ответственность, что пятый точно красный. Пятый игрок сказал, восьмой сейт уходит 7, девятый сломал в 7, то есть мы знаем, что уже 7 красный, на следующий круг ты не предположил, что пятый может быть черный, прекрасный седьмой, после того, как девятый сломал седьмого игрока, мы уже достоверно же знали то, что седьмая красная, правильно? Ну, понятно, но после этого, что она показала пятый красный на тот момент, когда 8-10 показывали, что пятый красный, у нее на тот момент не может быть пятого черного, у нее есть игроки 8-10, которые говорят, что пятый красный. РФ нет за столом, РФ нет за столом. Поэтому... Я там, ну, я все как сказал, так и есть. Я ну, не подозреваю первое. Мне проверка три нужна была, чтобы именно если три красные, голосовать полностью всю ту сторону. Не первое, Просто не смотрите, первое, 8 по нулю сказал, что речи 2-4 хорошие. Да, Один ему за это предъявил, 8 его за это не заподозревал. Да, Потом 8 плюс. использовал как аргумент своего окраснения то, что он заиграл против 9. Ну так в смысле, когда 9 дает его черным игроком. И что в этом такого? Это не ликвидный аргумент. Это не ликвидный аргумент, что я заиграл против 9, когда 9, типа, сказал, что команда... Ну, типа, когда 9 сказал, что 8 проверенный черный. Как еще 8 должен был заиграть? Опять не ликвидный аргумент. Предъявил мне за то, что я ничего не добавляю нового в стол. Ну, типа, хотя... Ну, короче, хз, это сложная игра, конечно. Так, Алина тут случайно чуть не удалила игрока одного. Было бы неудобно, да? Неудобная ситуация произошла бы. Так, ну что, понятно, дело 2 стреляется. Я думаю, черные проиграют. Вот. Нет, я, mm. я несколько новых аргументов так что, привел. Такое дело. Мне кажется, что... Но мы, по крайней мере, дожили до угадайки. То есть, это что, о чем говорит? Что наша черная команда сильнее, чем черная команда в прошлой игре. Потому что мы смогли снять красного. Вот. Что могу сказать? Ну, в принципе, все. Да. Стреляется игрок номер 2, победа черным. Я практически я бы деньги поставил на то, что мы проиграем. Вот. Но если выиграть, это, это будет приятный бонус. Спасибо. Только за это ему напихивать до конца плохо. Так, понимаешь, типа, потом он предлагает проверку 1-3. Я свой цвет знаю, типа. Один пока что за столом красный. Точнее, нет, не так. Он предлагает проверку 3. 
он единицы не напихивает, который его выставил на попил. То есть ему не нравятся три. Ему не нравятся игроки два и три, которые два проверенных... То есть два проверенных красных подозревают игрока номер восемь. Он им не нравится. Вот, восьмой их атакует. Единицу, которая выставила его на попил, не атакует. Пятерку, которая атака... Типа, пятерку, которая заехала, ну, в семь, а семь оказалась, типа, красной, он пятерку называет точно красной. Но я просто не понимаю, типа, как вот здесь с Тригулю надо поговорить, чтобы я прям его черным чернее нашел, чем восьмого. Ну, я просто не знаю, ребят. Как я говорю, да? Смотрите, да все, я, в принципе, снял бы игрока номер 8. Да, я бы сделать предложение написано. Вова, я тебе делаю предложение, имею в виду, больше это никогда не случится. Я сделаю вот сейчас. Куда тебе голосовать, если ты красный, ты мне спрашиваешь, да? Смотри, если ты красный, куда тебе голосовать, я не знаю, потому что я думаю, что ты черный. Понял? Я не могу тебе предложить голосование в кого-то, если ты красный. Потому что у меня нет мысли, что ты красный. Вот. вот. В принципе, все. Я бы голосовал в гости. Спасибо. Не, господин Тихий Закат, ну то, что вы разворачивали в 5, это, конечно, мемно было достаточно. То есть после всего, что я делал, вы разворачивали в 5. Вот уже на прошлый круг вы готовили атаку в 5 под Back and Black, а что он скажет, что такое, ну, типа один красный. Слушайте, я бы подумал, я бы даже еще подумал, честно. Вот я серьезно подумал бы, господин Тихий Закат. Но я на 0 сыграл 1-3, отказался от 2-4, вы сыграли 1-3-4-5. А, третий сыграл с 1 я вообще думал, реально, тройка 7, 9, 10. У меня такие мысли были. Вот. Я вот именно, я сказал, проверится пятый красный, я сниму 7, 9, 10. Я вот так думал. Ну, вот э, в ней не ошибся, но не накатнула против всех красных. Что я могу сделать? Просто если бафик маф, то, сказать. типа, это забейте. Ну, вот. это невозможно э -э, играть, понимаете? Игроки все, 9, 10 все сказали, что бафик 5, 6, красный. 6, даже те игроки, которые он очевидно, хотел маф, прям вот увести жестко. Маф. Мне все, я бы даже думал, но все завещания против вас, господин ТЗ. Я бы даже, ну, подумал бы еще, может быть. Да, смотрите, я бы проголосовал в первого, если бы не завещание Бакин Блэка, что он считает первый уверенно красным. Есть еще один маленький фактор, я считаю, что, конечно же, черная 10 по 7 10 Десятый себе в баланс стал игрока номер один. Все-таки, как бы, как бы мне не нравился первый по игре, по речам, но у него сокосняющий ход, есть десятый. И э, именно скорее бы умер второй, а не третий на тот момент, когда второй сказал, что он считает 1-5 раз, именно первый раз. Если 8-9-10, я все. очень хорошо сыграл. Скорее бы умер два... Я эту очень хорошо сыграл. Смотрите, господин Тихий Закат, я... Так, я на всякий случай выставлю пятого, мало ли. Вдруг он сейчас признается. Смотрите, просто на будущее. Мы, наверное, будем много сегодня игр играть. Вот в паре 1-5 человек, которому надо рассказывать фантастические версии и переубеждать его на угадайки, это я. Вот в этой ситуации вы должны были меня переубеждать, что пятый может быть маф. Я, может быть, и поверил бы. Я такой, что я люблю вот послушать какие-то такие версии, в которых там вы ошибаетесь, раскаиваетесь, Давайте говорите, красный, что сняли пятого там, ну... Без попутал, не знаю, там, э, что пятый черный и все такое. Я, может быть, вам поверил бы, но угадайте. Но у вас игра опять против меня. Вы второй раз мажете за игру. Первый раз начали против меня играть. Потом что-то как-то перестали. Сейчас опять говорить. Я проголосую в пять. Если хотите, можете поделить. Что в первого? Не, я не проголосую в пять. Я делить не хочу. Я проголосую в вас по завещаниям, по совокупности аргументов. Просто на будущее, если вдруг вы будете в какой-то игре черным, я красным, я останусь на угадайке. Мой вам совет. Попытайтесь переубедить меня. Я такой, что я действительно покупаюсь на это все. Что, один черный, что ли? Но это типа вряд ли, я думаю, 8 черный все-таки. Ой, все, короче, ой, все, я скатал против трех мафов, давайте не будем, ладно, все, две игры, одну шерифскую выиграл, против трех мафов сейчас скатал, восьмого просто развалил, все, типа, что там вот это начинается, все спокойно, у Михаила все нормально, ребята, нормально, все, я правда боялся, что может это, ну, не скатал против трех мафов, но, но по факту скатал, все, поймал тихого этого вашего заката, за жабры, Шучу, шучу, конечно, ребят. Я тут э, только иногда хорошие игры показываю, иногда так, такие не туда поплывы идут. Вот. Но просто игра оказалась простой, понимаете? Игра оказалась простой, все было в порядке. Вот. Э, поэтому, в общем, нормально все. Сейчас я зайду в лобби уже. 
Фух, я сегодня получше играю, чем... Ну, короче, я чуть-чуть меньше стал бояться всех этих ребят. Вот, что по... Знаете, знаете, что поделать? Для того, чтобы с этими ребятами иногда... А... Так, аж какой пароль у нас новый, что ли? А, я не в ту комнату захожу, я к Soulmate захожу. Лол. Нет. Два четыре, которых Ребят, я считаю. Ребят, а, а пароль поменялся у нас на эту игру? Нет, нет. Да? Короче, ничего такого, просто, ну, мне кажется, что не нужно гнать на человека на то, что он на ноль не назвал тройку черных тебе. Просто будь гибше. Ты просто со мной в противовес встал. Ты сказал, не трогайте 8, голосуйте 5-7. Просто ни с чего. Не, просто ну, у тебя по нулю было, понимаешь, в чем это, суть? Это... Если бы ты сказала, что у тебя игроки были подозрительные, ты просто, у тебя еще не поговорила куча игроков за столом, ты говоришь 3, 5, 6, двойка, и уже, ну, ты трех красных, а, да, там да. три красных игрока, и все три сидят и думают, ну, получается, эти два черных, а мы никто друг друга черными особо не посчитали, я из 3, 5, 6... Я показывал проверку 6. Я показывал проверку 6, потому что мне показалось, что у 6 более-менее надуманный аргумент, почему я красный. Мне показалось, что он может такой аргумент на черном дать. Вот, но 5 у меня был, то есть я вообще не мог поверить в то, что 5, который там, типа, швыряет себя проверки. У Баффик иногда такие черные игры играет, но он чаще красный играет, когда он там орет, клавиатуры бьет, там, да что-то на игроков просто, кричит что и так далее. Игроков 9, 10, это 5, 6 разноцвет, больше ничего. Моя в этом плане была краснее, чем 9-10, но, типа, в итоге я показал, попил 7-8-10, нормальный, сломали в седьмого, девятый понимал, что версию не играют, дал восьмого проверенным черным. Нет, я просто, у меня посыл был не, не от этого, а от того, что, ну, просто ты можешь Нет, я объяснил, меня не пишите, то, что я тебе, ну, бывает на ноль, я... бывают люди на ноль не находят тройку черных, но сыгрались не, не на, красными на против других, Можете я это имею в виду. Нет, так а куда мне атаковать? Что у тебя 8 красный? Ну, извини меня, пожалуйста. Даже когда Франклин умер, я показала, что я поднимала 8, считая первого точно красным. Потому что, ну, что сказал 8? Ты вообще слышал? 8 сказал, я не видел, не слышал 10, и в конце речи говорит на попиле. И, и, но мне не понравилось, что 10 сказала, там, что-то так. Это его Нет, речь так в, итоге, так в итоге 7, 8, 10 же нормальный подъем. Какая, да. ну, типа, в итоге нормально. А, у меня к тебе претензия, что ты сказал, голосуем 5, 7. Противовес со мной встал жесткий, вот. Я просто прошу тебя чуть-чуть по лайтове, не надо не, меня... Не, я на тот круг вообще сказал, уходит... Я на тот круг сказал, уходит 9. Если хотите голосовать 8, голосуйте в 7, тогда или в меня. Не голосуйте, типа, ну, вообще никуда. Я с черным сидел, баф. Я понимаю на то, что... Мне, мне это, кстати, казалось офигенной идеей, на самом деле. Мне просто, понимаешь, там, ну, мне, для меня проблема в том, что ты сказал на седьмом слоте, что у тебя в 3 5, 6 уже сидит двойка, три игрока за столом не поговорили, и, ну, как бы, 6 отстреливается, я свой цвет знаю, но я, я бы схавал прям сочно. Ну, то есть, ты, да, понятно... Ну, смотри, что... это было до речи 8, 9, 10, правильно? Так, ну, это, это понятно, но так... Ну, правильно, но претензия поэтому и была к тебе, не потому а так и была, что ты... Ну, Дальше смотри, то, что... когда я показал, на своей речи тебе сказала, Бафик, так, может быть, 8, 9, 9, 10, ты там начал вообще просто пальцы вы 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 выворачивать, что а, нет, что это? Нина, Нина, говорит, Нина, Нина, я Нина, Нина. Понимаю, что попился Может, 8. ты зайдешь в игру? Ребят. Сейчас, прости, пожалуйста, мне прогружается. А я один заметил, как Лоска сначала на 8 показала стрелку. Да, да, да. По да. нету, по новому, третий же проверенный красный, давайте по третьему. Да, так да он, 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 он рофлил, да, он рофлил, он именно сидел там, что-то актерочку подключил. Не, Нина, я же потом в итоге показал, 7, 8, 10, нормально попил и все, ну, сломали. Короче, фигуру. не кричи на меня просто, не надо на меня кричать. Я кричал с того, что у вас у всех была одна позиция, вот, вот просто поговорили игроки до вас правила на стола, и у вас у всех 5, 6 разноцвет уже, у вас у всех там двойка черных сидит. Ну как мне, кого мне подозревать? Бабик, и только восьмой... Да, да. Есть инфа, что если ты нажмешь вот это, мы начнем. Понял. И только восьмой игрок сказал, 1, 2, 3, 4, 5, играю. Вот это сладко было, сладко. Он просто ничего не сказал. Он... По третьему я не понял вообще. Это невозможно. Так. Для кого ты играл? Безумно можно сказать первым. Это Тегуль или кто? Или Тихий Закат? Или Франклин? Можно тайм? Можно тайм? На минутку я приду. Что? Тегуль опять стол открывает. Да, я опять стол открываю. А, так что мы делаем? Мы, короче, делаем тогда все. 22 ушел, мы просто закрываем эти, да? Просто закрываем эту штуку. Ну, так в смысле, у нас просто место... А что не так со стример-модом? У меня сегодня стример-мод работает прям как часы вообще, все в порядке. Ой, там я, Миша, забываю постоянно нажимать отстрелы, вот эту всю фигню, и на попилах забываю нажимать. 
Ты просто смотри, я как сделал. Я, короче, захватил второй экран. Здравствуйте, господин Рев. Привет, а, ты просто захвати в одном экране, ну, именно экран захвати. Не, не окнами захватывай, захвати один экран, на котором больше ничего нет. Захвати да. стример мод. Вот. И через второй просто, ну, типа, кликай на первый, смотри, все. Ну, типа. Если еще орган попадаешься, короче, есть баг, типа, да, она багает. Там видно вебок. Это правда, это правда. Черный попада... Ну, типа, тебе попадается черная карта, если у тебя включен стример мод, ты просто не договоришься с черными. Ну, я просто сейчас, короче, как то, что мне стригуль скинул, сделаю, да и все. Да, заглушечку просто. А ты сделал заглушечку? А можно мне тоже скинуть, пожалуйста? Если да, скинуть. сейчас скину. А Нет? можно мне тоже? Так, а смотрите, я скинул в Discord. Да, в Discord. И тогда ну, мы вот просто может... будем... Мы будем тогда просто ночью выключать Во флот или куда? Сцену. Да, а -а -а. во флот. Тогда просто и ночью это... закрываем сцены и все. Да, по ночам просто закрываем сцены. Все-таки игры стримят. Не, я знал тогда, я специально типа сказал, что подумаешь о карте. Так, скинь мне, скинь мне этот, как его, ссылку в ВК. А тут можно не любого задержать. Пиши Twitch, кого угодно. Алсиор, Бакин Блэк, Вик-1, Бафик, Протежек. Кто тебе нравится, того... Не-не, я еще в доту играю, я потом... Я не общаюсь, я выключаю чат, не знаю, как остальное. Как же господин Бэкен Блэк именно играет в доту и дает речи красные Слушай, а по нулю? Совпад... А, а чем мне не совпадает она с Тригуль? У нас разрешение разные экраны. У меня Full HD, я не знаю. А, ну у меня mm. обрезочка, наверное, какая-то. Там красная. просто еще, да, с тем, как у меня, у меня просто Play Mafia не во весь экран, она у меня типа 80% экрана. Я сверху и снизу, короче, полоски пообрезал, наверное, из-за этого она не совсем совпадает. Блин, а что делать тогда, как? Блин, я не знаю. Попробуй порастягивать, Марк. У меня, короче, была острота, я когда турнир начинался, я вырезал, э, ну, 10 господинов бегемотов э, в разрешении да, 1020 да, да. 1080, и растыкал их по своему экрану, и на ночь включал. И на людей смотрело просто 10 флаев таких жестких. Господин Рэп, мне кажется, вы лагаете. Вы зависли. Да, на родной вид. Слева есть. Все, когда будете готовы, говорите, мы с тобой